meine Kollegen und ich haben entschieden, einen Betrieb, eine Baustelle initiativ zu prüfen. Bei so einem Einsatz gehen wir dementsprechend vor, dass wir uns erstmal einen Überblick über die Lage verschaffen und dann entscheiden, wie wir uns aufteilen, sodass wir auch keinen Arbeiter verpassen im Endeffekt und alle antreffen bei der Kontrolle. So, halt ich raus. Komm raus. Komm raus. So, Kollege, wurde schon gesagt, der Zoll, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Einmal die Ausweise bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganz viel. Dabei. Können Sie einmal Ihr Handy wegpacken bitte und einen Ausweis auch den Kollegen geben? Das kann Ausweis. Routinemäßige Kontrolle, die Kollegen werden Ihnen gleich ein paar Fragen stellen. Ausweis. Einzeln. Ausweis dabei. Ich habe abgegeben. Ja, genau, das ist auch ja. richtig so. Die Kollegen werden Ihre Ausweise mal eben nachprüfen, ob Sie alle zur Sozialversicherung angemeldet sind. Ja, natürlich. Ja, ja. ja, natürlich steht Ihnen auch auf dem Schirm ne? geschrieben. Ja. So, wer ist hier verantwortlich hier für diese Baustelle? Das ist der Herr Witter. Witter, wo steckt der? Der ist da hinten irgendwo in seinem Büro. Einmal das Werkzeug bitte zur Seite legen. Das ist ein bisschen angenehm, wenn Sie das Ganze in der Hand halten nehmen hier. Sie auch. Ich, bin ich kann Ihnen das noch zeigen, ich muss eh gerade wieder arbeiten. Können Sie gleich machen, super. Okay. Dann macht ihr die Befragung hier mit den Männern. Und wir zwei gehen kurz zum Herr Witter, hieß der ja, genau. Vorgesetzter, ja, richtig. Mein Kollege war ein bisschen aggro auf einen der Mitarbeiter. Normalerweise ist das ein netter Kerl, aber in dem Fall hatten wir ihn aufgefordert, seinen Ausweis zu zeigen. Er hatte dann erstmal gesagt, er hat keinen mit, was im Endeffekt nicht gestimmt hat. Und man muss auch mal durchgreifen und kann sich nicht immer auf der Nase rumtanzen lassen. Guten Tag, Herr Witter. Herr Witter, einmal zu uns bitte. Der deutsche Zoll, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Der sitzt genau richtig hier. Also hier läuft alles. Ich gehe kurz weiter, aber völlig ohne Probleme. Den Ausweis hatten die Kollegen von Ihnen? Ja, ja, die hatten ja? alle. Alle sechs ja. Stück. Ja, ist so schön, dass Sie da sind. Haben Sie schon was getrunken? Nee, nee danke wollen wir auch nicht. Machen wir auch erst nach dem Dienst. Richtig. So, das sind alle Arbeitgeber, alle sechs Arbeitnehmer. Äh, haben wir jetzt auf Ihre Baustelle getroffen? Genau. Das sind alle? Die sind alle in Ordnung, ja. Nee, ob das alle sind, die ja tätig sind? Oder haben Sie noch mehrere, die jetzt irgendwie nee. alles sich aufhalten? Nein. Das sind die einzigen, ja, auf dieser Baustelle tätig sind. Ja. Sechs. Genau, Geschäftsunterlagen haben Sie. Geschäftsunterlagen. Alles, alles da. Baubuch alles. haben Sie auch. Perfekt. Alles guten Tag. Hallo, guten Tag. Wie können wir Ihnen helfen Heiner? jetzt? Hallo. Ich suche meinen Mann Heiner. Der, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der jetzt hingefahren ist. Der Chef, der Arbeitnehmer hier, hat uns die ganze Zeit schon komische Antworten gegeben auf unsere Fragen. Dann kam noch eine Frau eines Arbeitnehmers dazu, die ihren Mann offensichtlich gesucht hatte. Hat sich aber nicht zu den Arbeitnehmern begeben. Das heißt, im Endeffekt hätte sie den Mann erkannt, wäre sie da hingegangen. Das hat uns auch schon ein bisschen stutzig gemacht und wir haben es in dem Moment gedacht, hier kann irgendwas eigentlich nicht stimmen. RTW ist bestellt, ist gleich hier. Keiner! Frau weg! Das ist kein Oh mein Gott! Er ist doch nicht etwa tot. Das ist RTW! Keiner, ich bin! Ja, oder? Auch wenn wir alle in Erste Hilfe ausgebildet sind, war das natürlich auch für uns jetzt eine Ausnahmesituation. Wir mussten den Mann schnell wiederbeleben. Dabei zählt dann jede Sekunde, auch wenn sich jede Sekunde wie eine Stunde anfühlt in dem Moment. Wir konnten einfach nur hoffen, dass der Notarzt ganz schnell kommt. Eine Explosion hier. Ja. Ich versuche nicht gerade wieder zu überleben, die Kollegen. Patient nehmen weg. Wir müssen Patienten weg hier. Komm, weg, weg, weg. Einmal zurücktreten, alle zurücktreten. Komm, 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 komm. Okay, reicht. Weiter. Wegbleiben, wegbleiben. Okay, ich hab. Weiter drücken, bitte. Beutel. Beutel hier. Seit wann wird er reanimiert? Weiß das jemand? Nee. Zoll! Jungs, wie lange reanimiert ihr schon? Wie lange? Vier Minuten! Vier Minuten? Wir kamen ja hier jetzt zu einer laufenden Reanimation. Die Kollegen hatten ja Gott sei Dank begonnen. Deswegen war für uns wichtig, erstmal da die Maßnahmen weiterzuführen. Man muss ganz klar sagen, als wir dann auch übernommen hatten, stellten wir fest, dieser Ort hier ist nicht sicher. 
Wir sahen etwas brennen. Es war vollkommen unklar, was brennt denn da? Und jetzt war die Frage, wie geht das denn jetzt mit dem Patienten? Können wir den an dieser Stelle überhaupt bearbeiten? Deswegen haben wir den Patienten ein Stück weiter wegtransportiert und dann schnellstmöglich mit der Re Reanimation weitergemacht. Weil man ganz klar sagen muss, meine Patienten gebe ich so schnell nicht auf. Zentrale Köln von Einsatzleitung. Zentrale kommt. Eine Person äh, mit schweren Brandverletzungen wird derzeit reanimiert und Feuer aus. Ja, verstanden, Feuer aus. Eine Person äh, wird von den Rettungskräften reanimiert. Bitte. Mach den Zugang. Ich mach den Zugang. Hat er, hat er. Zugang ist drin, alles gut. Kannst du uns da raus? Moment, Moment, Moment. War mal schwierig zu sehen. Okay, kann raus. Stand ist raus. Alles klar. Kein Wechsel. Reanimation heißt, der Patient atmet nicht und er hat keinen Kreislauf. Unsere Aufgabe ist es, das wiederherzustellen. Zur Sicherung der Atemwege machen wir eine sogenannte Intubation. Wir führen eine Beatmungshilfe ein. Darüber kann man dann den Patienten beatmen. Der Kreislauf wird aufrechterhalten, indem wir drücken. Und dann geben wir nicht nach fünf oder zehn Minuten schon auf und sagen, der ist jetzt tot, sondern dann heißt es durchhalten, weiter drücken. Und wenn es sein muss, machen wir das auch zwei Stunden lang. Wie kann das passieren, Konrad? Komm jetzt. Ich, 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 ich habe immer noch sechs gezählt eben. Taucht wieder der siebte auf. Was ist mit dem? War auf Toilette, oder was? Sie haben gesagt, das sind alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sie beschäftigen, die hier standen. Ich, ich habe gesagt, gesagt, alle, die äh, da standen, sind beschäftigt. Genau. Ja, genau. falsche Antwort. Alle. Der und nee. der nicht. Der Chef hat sich mit seinen Aussagen immer verdächtiger gemacht. Die Aussagen wurden immer unglaubwürdiger. Er wurde auch teilweise immer nervöser. Also das kam uns alles sehr komisch vor. Und wir haben natürlich auch nicht bei jeder Kontrolle oder eigentlich so gut wie nie den Fall, dass ein dixie auf einmal explodiert. Bitte? Also, Lass, hast du nichts zu tun eigentlich? Lass ihn mal ausreden. Ja. Wieso? Erzähl, was, ist, was weiter? Was war gestern? Ja, ja, das war ich also gestern Abend, da, da sollte ich doch diese, ja. diese, diese, ja. diese Lösungsmittel. Welche Lösungsmittel? Um wohin? Was für Lösungsmittel? Ja, genau in das Dixi-Klo. In der Dixi-Klo? Ja, dann ist natürlich klar, dass das Ding auch hochgeht. Hä? Ich habe keine Ahnung, was er was Konrad, ist, du was musst was er sagen, wer, wer das gesagt hat, ehrlich gesagt. Ja. Das Leben meines Mannes. Wir haben gerade herausgefunden, dass einstand irgendwelche Lösungsmittel gestern in das Dixi-Klo entsorgt wurden. Im Dixi-Klo ja. haben die Lösungsmittel entsorgt. Hat er gerade gesagt, hat entsorgt. Was war das denn für ein Was haben Sie hier entsorgt? Das Mann. weiß ich nicht genau. Herr Witter meinte, ich soll die einfach ins Klo kippen. Ja, Sie, Chef. Ja. Chef, genau, das Kommen Sie mal zu uns. Sie haben Lösungsmittel ins Dixie Klo. Und Sie haben ihm das befohlen. Ja, klar. Wir machen das so. Ja, klar. Das ist klar. Das ist klar. Das ist klar. Von Lösungsmitteln reden wir denn hier. Keine Ahnung, wie das heißt. Die Namen, die den Fachnamen kenne ich nicht. Ist auf jeden Fall Brennrahmen, Flüssigkeit. Okay. Ja. Das erklärt, mich, erklärt mir aber immer noch nicht, warum das Ding gerade in der Luft geflogen ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Das, das wissen Sie auch nicht. Und ihr habt sonst auch nichts mitbekommen. Gar nicht, gar nicht. Nur, nur die Explosion. Wir auch die Explosion. Wir haben eine Prüfung machen, dort geht das Ding auch. Der junge Mann erzählte uns, dass er Lösungsmittel ins Dixie-Klo geschüttet hatte. Das erklärte für mich jetzt persönlich nicht, warum das Dixie-Klo in die Luft gejagt wurde. Ähm, aber wir wollten natürlich weiter ermitteln und herausfinden, warum dies passiert ist. Warte mal eben. Als wir den, ähm, den, guten Händen. den Patienten ja. ähm, behandelt haben, hatte ich versucht, noch einen Aktenordner rauszuziehen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Habt ihr den gefunden? Habt ihr den denn gesichert? Haben, konnten wir nicht mehr. Wir haben die Einsatzstelle noch mal in Augenschein genommen. Und um mal zu schauen, ob da noch andere brennbare Flüssigkeiten vorhanden sind. Und äh, in diesem Zusammenhang konnten wir dann in den Trümmern auch verbrannte Aktenreste, vermutliche Aktenreste dieser Firma wiederfinden. Und das hat uns dann schon zum Nachdenken angeregt, warum jemand in einer dixie toilette Akten verbrennt. Ja, dann erklärt sich hier eins zum anderen. Ne? Was sind das für Aktenordner denn gewesen? Lass uns den Ding zu entsorgen, beziehungsweise anzunehmen. Davon bin ich ausgegangen. Wenn er das Lösungsmittel entsorgt hat, dann hat er das deswegen geknallt. Aber da werden wir gerne Wenn man gerne was dazu sagen. Was mit dem Patienten noch ist. Da wollte wirklich in unserem Beisein hier noch Dokumente verschwinden lassen. Die Art und Weise kann man natürlich gar nicht vertreten, dass er da das Leben seines Arbeitnehmers aufs Spiel setzt. Im Endeffekt nur um die Dokumente verschwinden zu lassen, geht natürlich gar nicht. Da müssen wir noch weiter ermitteln in die Richtung und das wird definitiv noch Konsequenzen haben für den Chef. Wahrscheinlich waren es Arbeitsverträge oder ähnliches, die er da verschwinden lassen wollte, weil er gemerkt hat, dass teilweise bestimmt die Arbeitnehmer nicht zur Sozialversicherung gemeldet sind oder ähnliches.
Fertig. Eins, Eins zwei, zwei, drei. So. Noch einmal Weiter braten, bitte. Noch einmal. Weg vom Patienten. Du. Also. Hast du geladen? Ja. Sag, wenn jetzt. ich weg soll. Fertig. Warte, jetzt. Eins, zwei und ich bin weg. Weg vom Patienten. Stopp. Kriegen wir den stabil draußen, Debbie, oder sollen wir unter wir Reha ins Auto? Ja? Wir fahren heiß rein. Der hat ja sonst keine Chance. Ich weiß nicht, was drin kaputt gegangen okay. ist. Okay. Patienten, die wir reanimieren, versuchen wir natürlich vor Ort zu stabilisieren. Wenn das nicht gelingt, entschließen wir uns so schnell wie möglich in die Klinik zu fahren, weil die Überlebenschancen wirklich in der ersten Stunde am höchsten sind. Das nennt man die Golden Hour of Shock. Das heißt, wir fahren unter Reanimationsbindungen ins Krankenhaus und wie wir so salopp sagen, heißt das, wir kommen heiß rein. Wie sieht es aus, Leute? Schlecht. Durch. Sieht schlecht aus. Nein, zwei, drei. Bitte, Kommen Sie mit, ich erkläre es Ihnen. Halt. Ganz gut. Geben Sie mir. Vorsicht, ich bin noch nicht ganz oben. Stopp. Also. Einmal zurück. Mein Name ist Richard. Ich bin die Notärztin. Das sieht sehr ernst aus. Ja? Ich kann jetzt keine Zeit mit Ihnen verlieren, so leid es mir tut. Ja, bitte, bitte. Ja, ich tue alles, was ich kann, versprochen. Okay? Okay, das wollte ich nur wissen. Ja. Für uns ist es natürlich auch Rettungsdienstpersonal sehr wichtig, unsere Patienten nicht zu früh aufzugeben. Er schien zwar jetzt beinahe verloren und ich musste der Ehefrau sagen, wie ernst es um ihn stand. Aber so schnell geben wir eben nicht auf. Für uns hieß es jetzt, mit offenen Karten spielen, sagen, wie ernst es ist. Und dass es wirklich sehr, sehr kritisch ist. Aber auch so schnell wie möglich ins Krankenhaus, weil da können wir definitiv besser helfen. Ich habe einen Puls. Okay. Und ich habe einen Rhythmus. Oh. Haben wir einen Druck dann einmal bitte? Ähm, guck's mal einmal in die Druckmanschette. Okay. Ich habe zumindest Gut. hier oben was, also hat er mindestens 60. Die Leiche sucht nach dem Bett. Die Pupillen reagieren und er fängt auch ein bisschen an zu grimassieren. Da habe ich eigentlich ganz gut. Also nur so. Unterschenkel. So, ich gebe jetzt ey, Mensch, hat er aber Schwein gehabt. 9, 18. Auf jeden Fall Ober-, hier Unterarm. Hast du? Hatte? Da hat er aber trotzdem Glück gehabt. Dann kann ich der Frau ja schon mal Bescheid sagen. Wenn sich was verändert, Debbie okay. melden wir uns. Ich sitze ja hier, die Frau ist ja vorne drin. Ich habe eine gute Nachricht. Oh Mann, ja, ich habe eine Mann, gute Nachricht. Ausweisen. Im Moment ist es so, dass wir ihn erstmal wieder haben. Ja? Oh Gott sei Dank. Wir fahren jetzt schnellstmöglich ins Krankenhaus. Ne? Ja, bitte. Meines Erachtens zahlt sich Hartnäckigkeit immer aus. Und in diesem Fall hatten wir tatsächlich wieder einen Kreislauf. Und wenn ich auch ungern schlechte Nachrichten überbringe, umso lieber mache ich es mit guten. Ich habe der Ehefrau also gesagt, wir haben wieder Kreislauf, die Chancen sind gestiegen. Und ich bin im Nachhinein wirklich richtig froh, dass unsere Arbeit sich gelohnt hat und dieser Patient nach einiger Zeit auf der Intensivstation diese auch wieder verlassen durfte. So, jetzt noch mal zu Ihnen zu kommen. Wussten Sie irgendwas von Unterlagen, die da drin gefunden wurden? Keine Ahnung. Wissen Sie auch nichts von? Natürlich nicht, okay. Frank. Gucken, was wir auswerten können. Einen Teil haben wir ja noch mitgenommen. Ja. Gucken, was wir da noch von retten können, falls da irgendwas drauf ist. Wir brauchen ja sowieso ja. Unterlagen von ihm, ne? die wir noch prüfen müssen. Also, ja, Sie haben wahrscheinlich schon genug. Haben Sie alles am Rechner? Alles klar. Wegen dem Vorfall werden die Kollegen von der Polizei noch auf Sie zukommen. Und da werden Sie einigen unangenehmen Fragen stellen müssen. Bei uns genau das Gleiche. Dann kann nicht sein, äh, was heute passiert ist, dass er einfach so unter den Tisch gekehrt wird. Ne? Mit dem, mit mir nicht, mir nicht ab, abgetan wird. Wir halten, uns, wir halten dich weiter äh, zur Verfügung, genauso wie die anderen Kollegen hier. Ja? Und dann wollen wir mal schauen, was mit den Kollegen noch, dass alles noch zum Boden kommt. Ne? Wollen wir mal hoffen, ne? Hoffen Sie mal. Hoffen Sie mal, dass dem nicht viel passiert ist. Aber so wie wir das mitgekriegt haben, stand er nämlich auf der Kippe. Denn das bedeutet für sie, dass sie weggesaved werden. Und das für eine ganz lange Zeit. Da kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Und dementsprechend werden wir auch ausstrahlen, davon ab. Gut, dem, dann haben wir normalerweise nichts mehr. Wir haben alles aufgenommen, dann sind wir soweit fertig. Wir gehen jetzt äh, in Ihr Büro. Sie halten sich ein bisschen geschlossen heute. Das war jetzt die letzte Ansage, guter Mann. Ansonsten, ich habe noch zwei Minuten Zeit, liegen Sie in der Waagerechten. Ruhe jetzt! Wir gehen jetzt noch einmal in Ihr Büro, Sie hängen uns die Unterlagen aus und Sie, meine Herren, können äh, weiterarbeiten. Ja? Bis dahin weggetreten. Mahlzeit. 
Dies war für uns alle kein alltäglicher Einsatz mit Explosionen und den verletzten Menschen. Der Chef hat uns auch viele komische Antworten gegeben auf unsere Fragen. Und wie sich in den weiteren Ermittlungen dann gezeigt hat, hatte er drei Arbeitnehmer nicht zur Sozialversicherung gemeldet. Dies konnten wir unter anderem auch noch aus den verbrannten Akten entnehmen. Ähm, und man muss festhalten, Schwarzarbeit bzw. Illegalbeschäftigung ist kein Kavaliersdelikt. Es handelt sich hier um Betrug nach dem Strafgesetzbuch. Musik